இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு புதிய புத்தகத்தலருடைய வரலாற்று பகுதியில் அழகு ஏழுல இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் இறுதி கட்டம் கட்டளை நோக்கங்கள் கீழ் காணும் அம்சங்களோட அறிமுகமாதல் கிறிப்ஸ் தூதுக்குழுவின் வருகையும் அதன் தோல்வியும் வேளாண் வெளியேறு இயக்கமும் காந்தியடிகள் செய் அல்லது செத்துமடி முழக்கமும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் பேசும் இந்திய இந்திய தேசிய இராணுவம் ராஜாஜியின் சமரச முன்மொழிவும் வேல்ஸ் திட்டமும் ரயல் இந்திய கடற்படையின் கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு மவுண்ட் பேட்டன் திட்டமும் இந்தியா பிரிவினையும் அறிமுகம் இரண்டாம் உலக போர் துவக்கம் அதை தொடர்ந்து மாகாணங்களில் வீட்டிலிருந்த காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் ஒப்புதல் பெறாமல் பிரிட்டிஷார் இந்தியாவை போரில் பங்கெடுக்க முடிவு செய்தமே இந்திய தேசிய காங்கிரசையும் காந்தியடிகளும் அரசியல் ரீதியாக தூண்டும் வகையில் அமைந்தது தங்கள் தங்கள் எதிர்ப்பை பதிவு செய்யும் விதமாக காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவி தோன்றினார்கள் காந்தியடிகள் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தனிநபர் சத்தியகிரகத்தை துவங்கியதன் மூலம் காங்கிரஸ் இயக்கத்தை மனவலிமையை உறுதிப்படுத்தியது இதற்கிடையில் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் தலைவராக சுபாஷ் சந்திர போஸ் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு காந்தியடிகள் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியதால் சுபாஷ் தம் பதவியை துறந்தார் பின்னர் ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியின் கட்சியை துவங்கினார் பிரிட்டிஷார் கைது நடவடிக்கையால் சுபாஷ் ஜெர்மன் மற்றும் சிங்கப்பூருக்கு தப்பி சென்று அங்கு இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கி காங்கிரஸ் இயக்கத்திலிருந்து தனித்து புரட்சிகர நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டார் அதிருப்தியில் இருந்த தேசியவாதிகள் அன அனைவரைக்கும் அரவணைக்கும் பொருட்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் கிரிப்ஸ் தூத்துக்குள்ள வருகை புரிந்தது ஆனால் அது முன்மொழி முன்மொழிவில் எந்த பலனும் இருப்பதாக தெரியவில்லை காந்தியடிகள் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் வெள்ளை வெளியேறு இயக்கத்தை நடத்த முடிவு செய்தார் ஆனால் பிரிட்டிஷார் காங்க காங்கிரசின் அனைத்து தலைவர்களையும் கைது செய்ததோடு இயக்கத்தை இரும்பு கரங்கள் கொண்டு அடக்கினார் காந்தியடிகள் ஆ மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு வரை சிறையில் கடும் நெருக்கடிகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் அதன் பின் வந்த அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டம் காங்கிரசுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது எனினும் பாகிஸ்தானின் உருவா உருவாக்கத்தை எதிர்ப்ப எதிர்பார்த்த ஜின்னாவும் அவர் அவர்த்த முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் நேரடி நடவடிக்கை நாள் நாள் என்று விடுத்த அறைக்கோவலில் கிழக்கு வங்காளத்தில் வன்முறை வெடித்து கிளம்பியது கலவர பூமியாக மாறியிருந்த நவகாலியில் இருந்த காந்தியடிகள் தமது அமைதி பயணத்தை துவங்கினார் ராஜாஜியின் சமரச முயற்சியையும் வேல்ஸ் திட்டமும் அதன் அதை அதை நிறைவேற்றும் பொருட்டு கூடிய சிம்லா மாநாடும் பேச்சுவார்த்தை முடக்க சரிய சரி செய்ய தவறின இதற்கிடையில் ரயல் இந்திய கடற்படை கழகத்தில் ஈடுபட்டமை பிரிட்டிஷாரை வேகமாக விடுதலை வழங்க துரிதப்படுத்தியது விடுதலை வழங்கவும் இந்தியா பாகிஸ்தான் என்ற து இந்திய இத்துணை கண்டம் பிரிக்கப்படுவதை மேற்பார்வையிடவும் மோன் பேண்டன் அரச பிரதிநிதியாக நியமிக்கப்பட்டார் தனிநபர் சத்தியகிரகம் இதற்கு முன்பு பெருவாரியான மக்களை உள்ளடக்கிய இயக்கங்களை நடத்தி வந்த காந்தியடிகள் சர்வாதிகாரத்திற்கு எதிரான பேரை போரை வலுவிழக்க செய்யாமல் இருக்க தனிநபர் சத்தியகிரகம் என்ற வழியை கை கொண்டார் காந்தியடிகளால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சத்தியகிர சத்தியகிரகிகளை அவர்களின் பேச்சுரிமையை மையப்படுத்தி போருக்கு எதிரான பிரசாரத்தை மேற்கொள்ள தூண்டினார் மே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சத்தியகிரிகள் தங்கள் பிரசாரம் மேற்கொள்ள தேதி நேரம் இடம் போன்ற தகவல்கள் மாவட்ட நீதிபதிக்கு தெரிவித்துவிட வரையறுக்கப்பட்டது குறித்த நேரத்தில் சரியான இடத்தை வந்தடைய சத்தியகிரிகள் முழங்க வேண்டியதாயிற்று பிரிட்டிஷாரின் போர் முயற்சிக்கு மனித சக்தியாகவோ பணமாகவோ உதவி புரிதல் தவறாகும் ஒரே உறுதிப்படியான செய் செய்கை என்பது வன்முறையை கை கொள்ளாமல் எவ்விதத்திலும் போர் முயற்சிகளை போய் போர் முயற்சிகளை எதிர்ப்பதே ஆகும் இவ்வாறு பிரச்சாரம் செய்வதன் மூலம் கைதா கைதாவது அடுத்த கட்டமாகும் மகாராஷ்டிரில் ப பருவன ஆசிரமம் வினோபாபாவை மகாராஷ்டிராவில் அமைந்த தனது பருவன ஆசிரமத்திற்கு அருகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது அக்டோபர் பதினேழில் முதல் சத்தியகிரகத்தை நடத்தியதன் வாயிலாக இவ்வக்கம் தொடங் தொடங்கம் பெற்றது காந்தியடிகள் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் இவ்வக்கம் முடிவுக்கு வந்ததாக அறிவித்தார் மேற்கொண்ட சில மாற்றங்களுக்கு உ உட்படுத்தப்பட்ட பின் மீண்டும் ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி முழு சத்தியகிரகமாக உருவெடுத்த போது அதை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் திரும்ப பெறுவதற்காக திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்தார் அடுத்து ஆகஸ்ட் நன்கொடை தனிநபர் சத்தியகிரகம் என்பது அரச பிரதிநிதி இல்லிநிலை துவக்கின் பிரபு ஆகஸ்ட் கொடை ஆகஸ்ட் கொடைக்கு காங்கிரஸ் கொடுத்த பதிலடியாகும் லீன்லி தோக்கு பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஆகஸ்ட் எட்டில் அளிக்க முன்வந்ததாக வரையறுக்கப்படாத ஒரு தேதியில் டெர்மானிய அந்தஸ்து அதிகமாக இந்தியர்களை கொண்ட அதிகமாக இந்தியர்கள் கொண்ட அரசு அரச பிரதிநிதியின் குழுவை அதாவது செயற்குழுவை விரிவாக்கம் செய்தல் இந்திய உறுப்பினர்கள் கொண்ட போர் போர் ஆலோசனை குழுவை உருவாக்குதல் சிறுபான்மையின் உரிமைகளை அங்கீகரித்தல் போருக்கு பின் இந்திய மக்களை தங்களுக்கென தங்களுக்கென்ற ஒரு அரசியல் சாசனத்தை ஏற்ற உள்ள உரிமையை அதற் ஏற்ற அதற்கு எதிர்காலத்தில் வாய்ப்பளிக்க வாய்ப்பு வாய் வாய்ப்பளிக்க உறுதியளித்தல் ஆகிவேகம் காங்கிரஸ் இருந்த இருந்து போஸ் நீக்கப்படுதல் ஆகஸ்ட் கொடையை
இதன் உறுப்பினர் எனக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் முப்பத்தி ஒன்பது நாலு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் என்ற நிலையிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் நாற்பத்தி ஒன்னில் ஒன்று புள்ளி நாலு மில்லியன் என்ற அளவுக்கு சரிந்தது காங்கிரஸ்க்குள் சுபாஷ் சந்திர போஸ் வாரம் கட்டப்பட்டதால் அவ்வமைப்பின் முக்கிய மேல் மேல்மட்ட தலைவர்கள் அவரோடு ஒத்துழைக்க மறுத்தனர் அதனால் கல்கத்தாவில் கூடிய அனைத்து இந்திய தேச காங்கிரஸில் போஸ் பதவி துறப்பு செய்யவே ராஜேந்திர பிரசாத் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் போஸ் காங்கிரசுக்குள் செயலாற்ற விரும்பி ஃபார்வர்ட் செயலாற்ற விரும்பி ஃபார்வர்ட் பிளாக் கட்சியை உருவாக்கினாலும் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்போதில் அவர் காங்கிரசின் அனைத்து பொறுப்புகளில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டார் ராகுல் திருமணம் ஒரு புறம் தேதி அறிவிக்கப்படாத ஜெர்மனி அந்தஸ்து என்ற நிலைக்கும் நிலைக்கும் போரில் பங்கெடுத்ததால் அதன் அதன் முடிவிற்கு பின் விடுதலை வழங்க வலியுறுத்திய இந்தியர்கள் நிலைப்பாடுகளிடையே சுமூகமான தீர்வை எட்ட அனுமதிக்காத காலனிய அராஜக போக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது என்றால் மறுபுறம் வேறொரு சிக்கல் முளைத்தது அது இஸ்லாமியர்களின் தனிநாடு தனிநாடு கோரிக்கையாகும் இது துவக்க இதன் துவக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது கணலில் கிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு இந்தியாவின் தனிப்பகுதி அல்லது சில பகுதிகள் என்ற நிலையிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் இருபத்தி மூணில் ராகு லாகூரில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் மூலம் இது ஒரு முக்கிய கட்டத்தை எட்டியது இத்தகைய கோரிக்கையை முஸ்லீம் லீக் கட்சியும் அதன் ஆதரவாளர்களும் முன்வைக்க காலனி ஆட்சியாளர்களே தூண்டுதலாக இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் வெளிவாக உள்ளன தீர்மானத்தின் மூலம் பிரிட்டிஷார் பிரிட்டிஷார் போர் நடவடிக்கைகளில் காங்கிரசின் ஆதரவை வேண்டிய போதும் அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தையை நிராகரிக்க ஒரு ஒரு தொப் ஒரு தொப்பை ஒரு தொம்பை ஏற்ப ஏற்படுத்தி கொடுத்தது ஒரு தெம்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது அமைப்பு ரீதியில் காங்கிரஸ் அக் இக்கால கட்டத்தில் முன முன்னே போதும் இல்லாத வகையில் வலுவிழந்து காணப்பட்டது அதன் தலைவர்கள் அச்சு நாடுகளின் ஜெர்மனி இத்தாலி ஜப்பான் கொள்கைகளுக்கு எதிரான பிரிட்டிஷாரின் போர் என்பதால் தங்கள் ஆதரவை சர்வாதிகாரத்திற்கு எதிராகவும் மக்களாட்சியை பாதுகாக்கும் பொருட்டு ஊதி செய்ய வேண்டிய நிலையில் இருப்பதை உணர்ந்தனர் போஸ் ஒருவர் மட்டுமே நேச நாடுகளோடு ஒத்துழை ஒத்துழையாமல் அச்சு நாடுகளை ஆதரித்தார் இவையெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதின் முக்கிய போக்குகளாகும் ஜப்பான் தென்கிழக்கு ஆசியா பகுதியில் முன்னேறியே வந்ததும் பிரிட்டிஷ் படைகளின் வீழ்ச்சியும் நிலைமை பெரிதும் மாற்றின இதனால் விடுதலைக்கு ஒப்புதல் வழங்க வாங்காமலே போர் முயற்சிகளின் இந்தியர்களின் ஒத்துழைப்பை பெற வேண்டிய அவசரமான சூழல் உதித்தது போர்க்கால அமைச்சரவையை தலைமையேற்று நடத்தி கொண்டிருந்த விஸ்டன் சர்ச்சில் சர் சர் ஸ்டான்ஸ்போர்ட் கிரிப்ஸை காங்கிரஸோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த அனுப்பி வைத்தார் ஏழு புலிவினை கிரிப்ஸ் தூத்துக்குழு தென்கிழக்கு ஆசியாவில் ஜப்பானின் அத்துமீறல் நேச நாடுகளுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆண்டு மோசமான மோசமானதாக விளங்கியது பிரெஞ்சு போலாந்து ஜெர் பெல்ஜியம் நார்வே ஹைலாந்து ஆகிய நாடுகள் ஜெர்மனி வசம் சிக்கியதோடு பிரிட்டனும் பல பின்னடைவுகளை எதிர்கொண்டது அவற்றுள் மிக முக்கியமானதாக கருதப்படும் தென்கிழக்கு ஆசியாவிற்கு ஜப்பான் படை நடத்தி சென்றதே ஆகும் இந்நிகழ்வு முத்து துறைமுகம் அதை பேரல ஹார்பர் என்ற அமெரிக்கா என்ற அமெரிக்கா துறைமுகம் என்ற அமெரிக்கா துறைமுகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று டிசம்பர் ஏழில் தாக்கப்பட்ட சமகாலத்தில் நடந்தேறியது அமெரிக்க அதிபரான ரூஸ்வெல்டும் சீனா குடியரசுத் தலைவனா சியாங் சியாங் கோ சே சேக்கும் ஜப்பானின் அதிரடி போக்கை நிறுத்த முனைந்தனர் அவர்களின் கண்காணிப்பு கண்காணிப்பு கவனத்திற்குள் இந்தியா சென்றதால் அவர்கள் பிரதமர் பிரதமர் சர்ச் சர்ச்சில் இந்திய மக்களின் முழு ஒத்துழைப்பை பெறக்கோரி அழுத்தம் கொடுத்தார் ஜப்பானிய படைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் முடிவில் பிலிப்பைன்ஸ் இந்தோசீனா இந்தோனேஷியா மலேசியா பர்மா போன்ற பகுதிகளை மண்டியிட வைத்து இந்தியாவின் வடகிழக்கு எல்லை வழியாக நுழை நுழைய தயாரானார் தென்கிழக்கு ஆசியாவின் வீழ்ச்சி பிரிட்டிஷாரியும் இந்திய தேசிய காங்கிரசின் கவலை கொள்ளம் செய்தது பிரிட்டிஷ் படைகளை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் பிரிட்டிஷ் படைகளை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் ஓடி போயின பிரிட்டிஷ் இந்திய இராணுவத்தின் இந்திய வீரர்கள் ஜப்பான் படைகளில் தயாவில் தயா தயவில் விடப்பட்டனர் பின்னர் உருவான இந்திய தேசிய இராணுவம் இந்நிலையில் இருந்து இருந்தே கட்டியெழுப்பப்பட்டது அது பற்றி விரிவாக இப்படத்தில் காண்போம் தொகுதி ஏழு புள்ளி மூணில் சர்ச்சில் கல்கத்தாவும் மதராசும் மதராசும் ஜ ஜப்பானிய பிடியில் விலக்கூடும் என்று அஞ்சினர் காங்கிரசின் தலைவர்களும் அவ்வாறே அச்சம் கொண்டதால் போர் நடவடிக்கைகள் ஒத்துழைக்க வழிவகை செய்யும் ஒரு கௌரவமான வாய்ப்பை எதிர்பார்த்தனர் இச்சூழலில் டிசம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் கூடிய காங்கிரஸ் செயற்குழு போருக்கு பின் விடுதலையும் உடனடியாக முக்கிய பிரிவுகளில் அதிகார பகிர்வையும் உறுதியளிக்க பிரிட்டிஷ் அரசு முன்வந்ததால் தங்கள் ஒத்துழைப்பை நல்க தயார தயாரிய என்று தீர்மானத்தை நிறைவேற்றது கிரிப்ஸ் வரிக ச சார் ஸ்டான்ஸ்போர்ட்ஸ் கிரிப்ஸ் தலைமையிலான பிர பிரதிநிதித்துவ குழு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் இந்தியா வந்தடைந்தது சர்ச்சில் போர்க்கால அமைச்சரவையில் தொழிலாளர் கட்சியின் சார்பில் பங்கு பங்கு வகித்தமையே கிரிப்ஸ் தூதுகளின்
விரைவில் சுயேட்சியை உணர்த்தும் அரசு முறையை நிறுவுதல் என்று முன்மொழிந்தார் ஆனால் அவர் பேச்சுவார்த்தையை தூங்குவதற்கு முன்னாக வெளியிட வெளியிட்ட வரைவில் விடுதலை பற்றி உறுதியான நிலைப்பாடு எதுவும் இருக்கவில்லை கிரிப்ஸின் முன்மொழிவு கிரிப்ஸ் ஜெர்மனி அந்தஸ்தையும் போருக்கு பின் அரசியல் சாசன வரைவுக்குழுவை உருவாக்குதலையும் ஆதரித்தது அரசியல் சாசன வரைவுக்குழு மாகாண சபைகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களை கொண்டும் சுதேசி அரசர்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து பகுதிகளில் இருந்து நியமிக்கப்பட்டவர்களை கொண்டும் ஏற்படுத்தப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருந்தது மேலும் அதில் பாகிஸ்தான் பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது ஏதாவது ஒரு மாகாணத்தில் புதிய அரசியல் சாசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள தய தயக்கம் இருந்தால் அம்மாகாணம் தனது எதிர்கால எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்க பிரிட்டிஷ் அரசோடு தனிப்பட்ட ஒப்பந்த ஏற்ப ஒப்பந்தம் ஏற்ப ஏற்படுத்த உரிமை இருப்பதாக கிரிப்ஸ் முன்மொழிவை அறிவித்தது இவ்வரைவு இவ்வரைவு பழைய வரைவுகளில் இருந்து எந்த மாற்றத்தையும் உள்ளடக்கியதாக யாருக்கும் தெரியவில்லை இது போ இது பற்றி பின்னர் மேறு நேரு குறிப்பிடுகள் நான் முதன்முறையாக இவ்வரைவை வாசித்த போது கடுமையான மன அழுத்தத்திற்கு உட்பட்டேன் என்றார் கிரிப்ஸின் முன்மொழிவு நிராகரிக்கப்படல் டெர்மானிய அந்தஸ்து வழங்குவது என்பது ஏற்க ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய குறுகிய நடவடிக்கையாகும் மேலும் அரசியல் சாத்தன வரைவு குழுவில் பங்கெடுக்கும் சுதேச அரசாட்சி நடைபெறும் மாகாணங்களில் சேர்ந்தோர் பிற மாகாணங்களைப் போல் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு மாற்றாக உறுப்பினர்களால் நியமிக்கப்படும் முறையை காங்கிரஸ் நிராகரித்தது இவை அனைத்தும் மேலா மேலாக ஓங்கி நின்றது நின்றது இந்திய பிரிவினை பற்றிய குழப்பம் அதனால் பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடையக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டு அவ்வாறே அவ்வாறே நிகழ்ந்தது முத்து துறைமுகம் அதை பேரலாக தாக்கப்பட்ட வெளியில் காங்கிரஸ் முன்னிருந்த சவால்கள் துவக்கத்திலிருந்து இந்திய தேசிய காங்க இந்திய தேசிய இயக்கத்தையும் குறிப்பாக காந்தியடிகளும் சர்ச்சில் வெறு வெறுப்புணரோடு அணுகி வந்தார் போரில் இந்தியர்களின் ஒத்துழைப்பு தேவை என்ற போதும் அவர் தம் போக்கில் மாற்றம் ஏற்படவில்லை என்ற சூழலில் அமெரிக்காவும் சீனாவும் கடும் நெருக்கடி கொடுத்தன இதற்கிடையில் தி இந்திய தேசிய காங்கிரஸும் நிர்கதியற்ற நிலையில் விடப்பட்டிருந்தது இந்நிலையில் இருவேறு வகையில் ஏற்படுத்தப்பட்டிருந்தது ஒரு புறம் விடுதலைக்காக எந்த உறுதியும் கொடுக்காமல் காலனி அரசு இழுத்தடித்தது என்றால் மறுபுறம் சுபாஷ் சந்திர போஸ் அச்சு நாடுகளோடு கை கோர்த்து சுதந்திர போராட்டத்தை முன்னெடுத்து செல்ல நெருக்கடி கொடுத்தார் ஜெர்மனியில் இருந்து மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஹிந்து ஆசாத் இந்து ரேடியோவின் மூலம் போஸ் இந்திய மக்களை தொடர்பு கொண்டு உரையை நிகழ்த்தினார் இவ் இப்பின்புலத்தில் காந்தியடிகள் வெள்ளையனை வெளியேறிய இயக்கத்தை துவங்கினார் ஏழு புள்ளி ரெண்டு வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம் காந்தியடிகள் மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸை அடுத்த கட்ட செயல்பாட்டுக்கு தயார்படுத்தலானார் இம்முறை பெரும் மக்கள் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க காந்தியடிகள் முனைந்த நேரத்தில் சி ராஜாஜியும் நேருவும் தயக்கம் காட்டினார் ஒரு போராட்டத்திற்கு உகந்த சூழல் உருவாகியிருந்தது பொருட்களின் விலை பல மடங்கு அதிகரித்ததோடு உணவு தானியங்களும் கடும் தட்டுப்பாட்டு ஏற்பட்டது காங்கிரசின் வர்தா கூட்டம் இப் இப்பின்புலத்தில் இருந்த தேசிய காங்கிரசின் செயற்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஜூலை பதினாலில் வர்தாவில் சந்தித்தது இக்கூட்டத்தில் நாடு தழுவிய சட்டமறுப்பு போராட்டம் நட நடத்த தீர்மானிக்கப்பட்டது இத்தீர்மானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்த ராஜாஜியும் புலபாய் தேசாயும் காங்கிரஸ் செயற்குழுவிலிருந்து பதவி துறப்பு செய்தனர் நேருவும் அதே நிலைப்பாட்டை கொண்டிருந்த போதும் செயற்குழுவில் பெரும்பான்மை முடிவுக்கு கட்டுப்பட்டார் செய் அல்லது செத்துமடி என்னும் முழக்கம் கிறிப்ஸ் தூது குழுவோடு ஏற்பட்டிருந்த கசப்பான அனுபவம் காந்தியடிகளும் நேருவையும் முன் முன்னெனும்போதும் இல்லாத அளவுக்கு பிரிட்டிஷார் மீது நம்பிக்கை இழக்க வைத்தது இதை காந்தியடிகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மே பதினாறில் கூடி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வெளிப்படுத்தினார் இந்தியாவை கடவுளிடம் விட்டுவிடுங்கள் அது அதீதமான ஒன்றாக இருக்குமானால் அதை இயற்கையின் அராஜக போக்கில் கூட விட்டுவிடுங்கள் இவ்வரையறுக்கப்பட்ட ஒழுங்குமுறை கொண்ட அராஜகம் நீங்கி செல்வதால் முற்றிலும் தறிக்கட்ட சட்ட சீர்கேடு ஏற்பட்டாலும் அந்த ஆபத்தை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறோம் என்றார் அதன் பின் அவர்கள் மக்களை நோக்கி செய் அல்லது செத்துமடி என கூறி முடிவை நோக்கி ஒரு சண்டையாக கருதி சண்டை சண்டையாக கருதி தனது மறுப்பியக்கத்தை துவங்கினார் வெள்ளனை வெளியேறியக்கம் போராட்டங்கள் காலின அரசு தாமதிக்காமல் காந்தியடிகள் உட்பட அனைத்து காங்கிரஸ் தலைவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பது அன்று அதிகாலையில் கைது செய்து சிறையில் தள்ளியது இந்திய மக்களும் தாமதிக்கவில்லை விடியல் முன்பே நடந்த கைது நடவடிக்கைகளை கண்டிக்கும் வகையில் அனைத்து மாகாணங்களின் கடையெடுப்புகளும் காவல்துறையோடு வன்முறை மோதல்களும் பதிலடியாக தரப்பட்டது இந்தியா முழுமையும் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் இறங்கினார் ஜம்ஷெட்பூரில் உள்ள டாடா எஃகு தொழிற்சாலை வேலை நிறுத்தம் போராட்டம் ஆகஸ்ட் இருபதில் துவங்கி பதிமூணு நாட்கள் நடைபெறது அகமதாபாத்தின் ஜவுளி ஜவுளி தொழிற்சாலையில் ஊழியர்கள் மூன்று மாதங்களுக்கு மேலாக வேலை நிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகளை கொண்ட அனைத்து நகர்ப்புறங்களும் சிறிது காலமாகவே வேலை நிறுத்த போராட்டம் மேற்கொண்டன அரசாங்கத்தின் மனிதத்தன்மேற்ற அடக்குமுறை காலனி அரசு கடும் அடக்குமுறை ஊர்திகளையும் பல இடங்களில்
பட்டிலியன் இராணுவ வீரர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதையும் சான்றாக கொள்ளலாம் சில இடங்களில் விமானப்படையை கொண்டு மக்கள் கலைக்கப்பட்டனர் நிலைமையின் தீவிரத்தை அதன் அழுத்தத்தையும் பிரிட்டிஷ் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் சர்ச்சில் சர்ச்சிலுக்கு விளக்க விளைந்த லின்ல் தோய்க் பிரபு தாம் எதிர்கொண்ட எதிர்ப்பை பற்றி எழுதுகையில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு புரட்சிக்கு பின் க கவலை கொள்ள வைக்கும் ஒரு வளர்ச்சி எனினும் அதன் முக்கியத்துவத்தையும் வீரியத்தையும் இராணுவ காரணங்களாக உலகத்தின் பார்வையில் இருந்து மறைக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் உள்ளது என குறிப்பிட்டு என குறிப்பிடுகிறார் எதிர்ப்பின் ஆரம்ப கட்டம் நகர்ப்புறங்களை மையமாக கொண்ட தொழிலாளர்களையும் மாணவர்களையும் உள்ளடக்கியதாகும் அது இரும்பு கரங்களை கொண்டு அடக்கப்பட்டதாக தெரிந்தாலும் மக்கள் எழுச்சி ஆதரவோடு முழுமையடையவில்லை இரண்டாம் நிலையில் இது கிராமப்புறங்களில் பரவியது உணவு தானியங்களின் விலை ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டில் இருந்தே அதே ஆண்டு ஆகஸ்டுக்குள் அறுபது புள்ளி அளவில் ஏறியதை வெறு வெறுப்பு கிளம்ப காரணமாக அமைந்தது மேலும் காங்கிரசுக்குள் இந்திய சோசியலிசவாதிகள் காவல்துறையினரின் ஆகஸ்ட் ஒன்பது நடவடிக்கைகளில் சிக்காமல் கிராமப்புறங்களுக்குள் தலைமறைவாக தலைமறைவாக இருந்து கிராமத்து இளைஞர்களை கொள்ளாரி கொள்ளாரி நடவடிக்கை மூலம் ஒருங்கிணைந்தனர் கட்டு அவிழ்த்தப்பட்ட கட்டு அவி கட் கட்ட அவிழ்ந்த வன்முறை இவ்வக்கம் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டிலிருந்து தாக்குதல்களையும் அரசின் தொலைத்தொடர்பு வசதிகளான தந்தி கம்பிகளும் இரும்பு பாதைகளும் ரயில் நிலையங்களும் நாசமாக்கிய நாசமாக்குவதையும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு நெருப்பு வைப்பதும் உத்தியாக கொண்டிருந்தது இது நாடு முழுவதும் பரவிய போது கிழக்கு ஒருங்கிணைந்த மாகாணங்களிலும் பீகார் மகாராஷ்டிரா மற்றும் வங்காள பகுதிகளிலும் அதி தீவிரமாக பின்பற்றப்பட்டு வந்தது புரட்சியாளர்கள் தங்களது கட்டு கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்த பகுதிகளை தேசியவாத அரசை நிறுவி விட்டதாக பறைசாட்டி கொண்டனர் இதன் ஒரு உதாரணமாக வங்காளத்தின் மேட்னாப்பூர் மாவட்டத்தில் செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி வரை ஏற்பட்டிருந்த தாமுலுக் ஜட்டியா சர்க்கார் அதாவது தாமுலுக் ஜட்டியா சர்க்கார் அரசை குரலாம் சாரதாவிலும் ஓர் இணை அரசாங்கம் செயல்பட்டது சோசியலிசவாதிகள் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணா அச்சு பார்ப்பவர்தான் அச்சு ப பட்டவர்தன் அலஸ் ஹலி யூசப் மெஹர் அலி ராம் மோகனர் லேகியா போன்றோர் தலைமை தாங்கினார் காந்தியர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு பிப்ரவரி பத்தில் சிலை சிறையிலிருந்து துவங்கி இருபத்தி ஓரு நாள் உண்ணாவிரத உண்ணாவிரதம் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது அமைந்தது இயக்கத்திற்கு சில நெறிமுறைகள் உட்பட்டு வன்முறைக்கும் அதாவது வலுவேற்றியது இவ்வகத்தின் பரவலும் அதன் தீவிரமாம் இயக்கத்தை ஒடுக்க பிரிட்டிஷார் பயன்படுத்திய வலுவை கொண்டு அதன் வேக அதன் வேகமான பரவலையும் அது ஏற்படுத்தி தீவிர போக்கையும் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது கைதானவர்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஆண்டு முடிவில் தொண்ணூற்றி ஓராயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது அளவை எட்டியது அதே காலத்தில் கா காவல்துறையின் துப்பாக்கி சூட்டு பலியான எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி அறுபது ஆனது அரசின் இரவு இரநூத்தி எட்டு காவல் கண்காணிப்பு நிலையங்களும் அது அவுட் போர்ட்ஸும் முந்நூற்றி இருபத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு இரும்பு பாதை நிலையங்களும் தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு அஞ்சலவர்களும் முற்றிலும் அளிக்கப்பட்ட அளிக்கப்படவும் சேதத்திற்கு உட்படுத்த உட்படுத்தப்படவும் இயக்க நடவடிக்கைகள் காரணமாக அமைந்தன குறைந்தபட்சம் இரநூத்தி ஐந்து காவல்துறை வீரர்களாவது தங்களது பணியை விட்டு புரட்சியாளர்களோடு கை கோத்தன ஆசாம்காரின் ஆட்சியாளராக இருந்த புரட்சியாளர்களின் மீது போதுமான நடவடிக்கை எடுக்க தவறியதால் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஆர்ஹெச் நிப்டேட் நிப்லெட் நிப்லெட் தனது நாட்குறிப்பில் குறித்து வைத்ததன் பதிவின்படி பிரிட்டிஷார் காவல்துறையின் மூலமாக பல கிராமங்களை தீ தீயை இரையாக்கியதோடு பல மயிலிருந்து தீயை பரவிவிட்டு வெள்ளை வெள்ளை பயங்கரத பயங்கரத்தை அரங்கேற்றிய அடக்குமுறை ஆட்சி முறை என்ற அளவுக்கு அக்காலகட்டத்தில் நடந்து கொண்டார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ள முடிகிறது ஒரு கிராமத்தின் பொது சொத்தில் சேதம் ஏற்பட்டால் கிராம மக்கள் அனைவரும் அனைவரும் இருந்து அபராதம் பெறப்பட்டது இரகசிய வானொலி இரகசிய வானொலி ஒளிபரப்பு வெள்ளையினை வெளியேற்றத்தை மற்றொரு சிறப்பு அம்சம் புரட்சியாளர்களின் வானொலி பயன்படுத்தமாய் ஆகும் பத்திரிகை சுதந்திரம் முற்றிலும் பறிக்கப்பட்ட நிலையில் புரட்சியாளர்கள் பம்பாய் நகரில் இரகசிய வானொலி ஒலிபரப்பை முறைமை நிறுவினர் அது ஒளிபரப்பு அதாவது டிரான்ஸ்மிட்டர் ஓரிடத்தில் என்றில்லாமல் நகரின் பல பகுதிகளுக்கு இடம் மாற்றப்பட்டு கொண்டே இருந்தது இந்த இரகசிய வானொலி ஒளிபரப்பிற்கு வித்திட்டவர் உஷா மேத்தா என்பதோடு அதன் அதன் ஒளிபரப்பு மத்ராஸ் வரை கேட்டது என்பது குறிப்பிட கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய தகவலாகும் இதுவரை இல்ல இல்லாத அளவிற்கு வெள்ளனை வெளியேறு இயக்கம் காலனி அரசுக்கு பேரடியாக சென்று விழுந்தது இவ்வியக்கம் காங்கிரஸ் சோசியலிசவாதிகள் பார்வர்ட் பிளாக் கட்சி என்ற அனைவரும் பங்களிப்பும் உள்ளடக்கியது இவ்வீ மேலும் இவ் இவ்வீக்கம் இவ்வியக்கம் எந்த நிலையிலும் எதிர்பார்த்திருக்க முடியாத அளவிற்கு மக்களை பேராதரை கொண்டு வந்து சேர்த்ததோடு அவர்கள் அவர்களின் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தி காலனி ஆட்சியாளர்களுக்கு தங்களது தவிர்க்க முடியாத பெரும் சக்தி என்ற உண்மையை பரசாட்டியது காந்தியடிகளின் காந்தியடிகளின் விடுதலை உடல் நலம் சார்ந்த காரணங்களுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மே ஆறில் சிறையிலிருந்து விடுவிக
பொது வெளிக்கு வராமல் தங்களது பணியை சில செவனேன செவனேன் மேற்கொண்டதன் மூலம் வெள்ளனை விளையேறு இயக்கம் காலத்தின் தடையை சுமூகமாக எதிர்கொண்டது இதற்கிடையில் காலனி அரசு மேற்கொண்ட பேச்சுவார்த்தையை நடத்த ஒரு திட்டம் முன்வைத்தது லீலித பிரபுவிற்கு பின் அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் அரச பிரதிநிதியாக பரி பதிவேற்ற ஹார்கி பால்ட் ஹார்கி பால்ட் வேல்ட் பிரபு ஹார்கி பால்ட் வே வேல்ஸ் வே வேல் பிரபு அடுத்த கட்ட பேச்சுவார்த்தை சுற்றுக்கு ஆயத்தப்படுத்தலானார் இதனை இதனால் தெளிவாக வெளியிடப்பட்ட செய்தி ஒன்று தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதை தவிர பிரிட்டிஷாருக்கு வேறு வழி இருக்கவில்லை ஏழு புள்ளி மூணு நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸும் இந்திய தேசிய இராணுவம் பிரிட்டிஷ் பேரரசுக்கு உள்பட மலேயா பர்மா போன்ற தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளில் ஒரு பெரும் இந்திய படை நிறுத்தப்பட்டது இப்படைகளால் ஜப்பானிய படைகளுக்கு ஈடு கொடு ஈடு கொடுத்து நிற்க முடியவில்லை தென்கிழக்கு ஆசியாவில் நிலை கொண்டிருந்த பிரிட்டிஷ் இந்திய படைகளின் அதிகாரிகள் அவர்களின் கீழிருந்த படை வீரர்களை போர் கைதிகளாக விட்டு விட் விட்டு விட்டு ஓ ஓட்டம் பிடித்தனர் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருக்கார் பாருங்கள் அடுத்தது மலேவியால் இருந்து கைவிடப்பட்ட பிரிட்டிஷ் இந்தி இந்தி இந்திய இராணுவத்தின் அதிகாரியான கேப்டன் மோகன் சிங் ஜப்பானியர்களின் உதவியை நாடிய போது அவர்களும் அதில் ஒரு நல்ல வாய்ப்பை க கண்டனர் ஜப்பானும் சீனாவில் தனது காலனியை நிறுவ முனைந்த 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 மொழியோல் இந்தியாவை பெரிதாக பொருட்படுத்தவில்லை ஜப்பானில் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த போர் கைதிகளை யாவரும் மோகன் சிங் தலைமையின் கீழ் விடப்பட்டனர் ஜப்பானிடம் சிங்கப்பூர் வீழ்ந்ததால் மேலும் பல போர் கைதிகளை உருவ உருவா உருவானதில் மோகன் சிங் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த வீரர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் என்ற அளவை எட்டியது இவர்களில் இருந்த நாற்பதாயிரம் பேரை தேர்ந்தெடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டின் இறுதியில் இந்திய தேச காங்கிரஸ் இந்திய தேச காங்க இந்திய தேச இராணுவத்தை மோகன் சிங் பலப்படுத்தினார் ஜப்பானியர்களின் ஆதிக்கத்தில் இருந்த ப பகுதியில் வாழ்ந்த இந்தியர்கள் இந்திய தேச காங்கிரஸ் இந்திய தேச இராணுவத்தை மோகன் சிங்கையும் ஒரு பாதுகாவலராக பார்த்தாலும் அவருடன் இருந்த அதிகாரிகள் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அழைப்பு விடுத்தாலே இந்தியா மீது படை நடத்தி செல்லப்போவதில்லை என்ற நிலைப்பாட்டை எடுத்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணு ஜூலை ரெண்டில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் சிங்கப்பூர் சென்று சேர்ந்தார் அங்கிருந்த டோக்கியா சென்று பிரதமர் டோஜாவை சந்தித்தார் ஆனால் இந்தியாவை ஆக்கிரமிக்கும் எண்ணம் ஜப்பானுக்கு இல்லை என்று ஜப்பானிய அரசு அறிவித்தது எனவே சிங்கப்பூருக்கு திரும்பி திரும்பிய போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அக்டோபரில் இருபத்தி ஒன்றில் சுதந்திர இந்தியாவின் தற்காலிக அரசை ஏற்படுத்தினார் இத்தற்காலிக அரசு பிரிட்டன் மீது பிற நேச நாடுகள் மீதும் போர் அறிவிப்பு செய்தது அச்சு நாடுகளின் பே பேசி தற்காலிக அரசை தமது நட் தமது நட்பு வலயத்துக்குள் ஏற்றுக்கொண்ட ஏற்றுக்கொண்டன போஸும் இந்திய தேசிய இராணுவமும் போஸ் போஸ் இராணுவம் சாராத சாதாரண மக்களையும் இந்திய தேசிய இராணுவத்தில் இணைத்ததோடு பெண்களுக்கான ஒரு படைப்பிரிவும் ஏற்படுத்தியது மருத்துவராக பணியாற்றி வரும் சென்னையைச் சேர்ந்த சுபாஷ் சந்திர சுதந்திர போராட்ட வீரரான அம்மு சுவாமிநாதனின் மகளுமான டாக்டர் லட்சுமி ராணி ஜான்சி என்ற ப டாக்டர் லட்சுமி ஜான் ராணி ஜான்சி என்ற படைப்பிரிவிற்கு தலைமையேற்றார் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஜூலை ஆறில் தனது ஆசாத் இந்து ரேடியோவின் மூலம் ரங்கோனியிலிருந்து காந்தியடிகளை நோக்கி ஒரு உரை தாட்டினார் காந்தியடிகளே தேசத்தின் தந்தையே என்று அழைத்த அவர் இந்தியாவின் கடைசி விடுதலை போருக்கு அவர் தம் ஆசியை கோரினார் இப்போ வங்காள காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவர் உள்பட அனைத்து பதவிகளில் இருந்தும் ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸால் விடுவிக்கப்பட்ட போஸ் தனக்கு ஆதரவு திரட்டி இந்தியா முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளார் இந்திய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஜூலை மூன்று அன்று கைது செய்யப்பட்ட அவர் தொடர் கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டார் மேற்கொண்ட ஐரோப்பாவில் தொடர்ந்து நடந்த போரில் ஜெர்மனியை வெல்லும் என்ற போஸ் நம்பினார் அவர் அச்சு நாடுகளோடு கை கோர்ப்பதன் மூலம் இந்தியா சுதந்திரம் பெற முடியுமே என்ற சிந்தனையை வளர்த்ததோடு கல்கத்தாவிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஜனவரி பதினாறு பதினேழில் நள்ளிரவில் தப்பிய அவர் காபூல் மற்றும் சேவை திணறுகளின் வழியாக ஓர் இத்தாலிய கடவுச்சீட்டை கொண்டு மார்ச் மாதத்தின் கடைசியில் பெர்லின் சென்று சேர்ந்தார் அங்கு ஹிட்லரையும் என்னது கோ கோயலாபாசியும் சந்தித்தார் இரு நாசிக தலைவர்களும் பெரிதாக இந்திய ஆதரவு நிலைப்பாட்டு எடுக்கவில்லை என்றாலும் ஹாசாத் இந்து ரேடியோவை உருவாக்க அனுமதி வழங்கி அனுமதி வழங்கினார் ஹிட்லரையும் அவருக்கு நெருக்கமான அரசியல் தலைவர்களையும் சந்தித்த போதும் போஸ் போஸ் பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்க முடியவில்லை போரில் ஜெர்மனிக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவை அடுத்தது போஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் ஜூலியில் சிங்கப்பூரை சென்று சேர்ந்தார் போரில் அச்சு நாடுகளோடு இந்திய தேசிய இராணுவம் இமாப்பாலை நோக்கிய ஜப்பான் படைகளின் நகர்வில் ஷா நாவாஸ் வழி ந வழி நடத்தப்பட்ட இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் ஒரு பிரிவு அதாவது பேட்டலின் பங்கெடுத்தது இது அச்சு நாடுகளையும் ஜப்பானிய படைகளையும் பின்னடைவை சந்தித்து கொண்டிருந்தது ஆயிரத
இமப்பாலை காப்பாற்றும் முயற்சியில் ஜப்பான் வெற்றி பெற முடியாததை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நடுவில் அது பிரிட்டிஷ் படை பிரிட்டிஷ் படைகளிடம் சரணடைந்தது கைது செய்யப்பட்ட சானாவாஸ் மீதும் அவரோடு இருந்த வீரர்கள் மீதும் ராஜதுரோகம் குற்றம் சுமத்தப்பட்டது இந்திய தேசிய இராணுவம் மீது விசாரணை டெல்லியில் செங்கோட்டில் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட விசாரணையில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் தனது மிகுந்த மிக சிறந்த சட்ட நிபுணர்களை கொண்டு அவர்கள் அவர்கள் சார்பாக வாதாடியது இது இந்திய வரலாற்றில் சிறப்பான ஒரு அம்சமாக காந்தியடிகளின் குரலுக்கு இசைந்த ஒத்துழையாமை இயக்கத்தை பின்புலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் இருபதுகளின் ஆரம்பத்தில் தனது சட்ட பணியை தொடர்ந்த ஜவஹர்லால் நேரு நீண்ட இடைவேளைக்கு பின் தனது கருப்பு அங்கியை அணிந்து இந்திய தேசிய இராணுவ வீரர்களின் சார்பில் வழக்கில் ஆஜரானார் இராணுவ ரீதியாக இந்திய தேசிய இராணுவம் பெரிய அளவில் சாதிக்கவில்லை என்றால் என்ற போதும் அவர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட விசாரணை பொதுமக்களை பெரிதும் கவர்ந்ததோடு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி காலின அரசின் பிடிவா பிடிவாதமான முர முரட்டு போக்கு மற்றும் ஒரு பேராதிக்கத்திற்கு மே மேடை அமைத்து கொடுத்தது இந்திய தேசிய காங்கிரசும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு ஜூன் இருபத்தைந்து முதல் ஜூலை பதினான்கு வரை நடைபெற்ற சிம்லா மாநாட்டில் எந்தவித முன்னேற்றம் ஏற்படாததை ஒட்டி நேரடியாக மக்கள் திரட்டும் பொருட்டு நாடு முழுவதும் பொதுக்கூட்டங்களை நடத்தின அண்மையில் இந்திய தேசிய இந்திய அரசியல் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சின் கீழ் தேர்தல் வருவதாக இருந்தாலும் இக்கூட்டங்களில் ஓட்டு கேட்பதை விட பெரும்பாலும் இந்திய தேசிய காங்க இந்திய தேசிய இராணுவ விசாரணையை பற்றியே பேசப்பட்டது சானாவஸ்கான் பி கே சக்கல் ஜி எஸ் தில்லன் வரு இப் இப்பின்புலத்தில் காலனி ஆட்சியாளர்கள் சா நவாஸ்கான் பி கே சக்கல் மற்றும் ஜி எஸ் தில்லன் ஆகிய இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் மூன்று முக்கிய அதிகாரிகள் பிரித்தெடுத்து விசாரணை நடத்தியது இந்திய நாட்டின் பத்திரிகையாகவும் இவ்விசாரணையை உணர்ச்சிகரமாக பெரியசுரித்ததோடு தலையகங்கள் அனைத்திலும் அவர் தம் விடுதலைக்கு காண கோரிக்கை வைத்தன கடையெடுப்புகளும் ஊர்வலங்களும் பொது வேலை நிறுத்தங்களும் இந்திய தேசிய இராணுவம் வாரம் கடைபிடிக்க கடைபிடிக்க கடைபிடிக்கப்பட்ட போது நா நாடுதோறு நடந்தேறியதோடு வீரர்களின் உடனடி விடுதலையும் வலி வலியுறுத்தப்பட்டது இம்மூன்று அதிகாரிகள் தேர்ந்தெடு தேர்ந்தெடுத்தின் மூலம் அனைத்து அரசியல் கருத்து பிரிவினைகளும் ஓரணியின் கீழ் வள வர வலிய வலியேறப்பட்டது அதுவரை வெள்ளணி விலை இயக்கத்தில் இருந்த தங்களை தனிமைப்படுத்தி வைத்திருந்த முஸ்லீம் லீக் சிரோமணி ஹலிகான் தளம் இந்து மகாசபை போன்ற அமைப்புகள் எதிர்ப்பு கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள துவங்கியதோடு சிறைப்பட்ட வீரர்களின் வாழ்க்கை வழக்கு செலவிற்கான நிதி திரட்டவும் செய்தது விசாரணை விசாரணை நீதிமன்றம் செக்கல் தில்லான் சானாவாஸ்கான் ஆகியோர் குற்றத்தை உறுதிப்படுத்தி உருப உறுதிப்படுத்தியதனாலும் முப்படைகளின் தளபதி கமாண்டர் இன் சீஃப் அவர்களின் தண்டனை குறைத்ததோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜனவரி ஆறில் அவர்கள் விடுதலை செய்தனர் விடுதலை செய்தனர் இந்திய தேசிய இராணுவத்தின் விசாரணை பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இந்திய தேசிய இயக்கத்தின் மற்றும் ஒரு முக்கிய நகர்களோடு நிகழ்வுக்கு எடுத்து செல்ல மேடை அமைத்தது அதன்படி ராயல் இந்தியன் கடற்படையின் ஆரையன் மாலுமிகள் கழக கழகக்கொடியை தூ தூக்கினர் ஏழு புள்ளி நாலு ராயல் இந்திய கடற் கடற்படையின் கழகம் போரில் ஏற்பட்ட பொருளாதார பாதிப்பு விலைவாசி ஏற்றத்தால் உணவு தானிய பற்றாக்குறையிலும் போர்க்கால தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டதன் மூலமாகவும் அதனால் ஏற்பட்ட ஆட்குறைப்பு மற்றும் வேலையில்லா திண்டாட்டத்தின் மூலமும் மூலமும் எதிரொலித்தது இவை இவை இவையும் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிரான உணர்வாக கிளம்பி ஏற்கனவே நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த இந்திய தேசிய இராணுவ விசாரணையை விசாரணை எதிர்ப்பு இயக்கங்களோடு கலந்தன எய்ம்ஸ் ஆனால் அச்சி எம்ஐஎஸ் தாழ்வார் என்ற போர்க்கப்பலில் மாலுமையாக பணியாற்றிய ஆங்கில ரேட்டிங் ஆங்கில ரேட்டிங் என்று வழங்கப்பட்ட இப்பதவி பெயரே பல் பல்வேறு பல்வேறுபட்ட போர்க்கப்பலிலும் ராயல் இந்திய கடற்படையின் போர்க்கப்பலிலும் பணியாற்றிய மாலுமிகளை குறிப்பதாக அமைந்தது அதாவது பி அதாவது பணியாற்றிய பிசி தத் என்பவர் அக்கப்பலின் பக்கவாட்டில் வெள்ளனை வெளியேறிய என்று எழுதினார் இதையடுத்து அக்கப்பலின் மாலுமையாக பணியாற்றிய ஆயிரத்தி நூறு மாலுமிகள் உடனடியாக போராட்டத்தில் இறங்கினர் ஆங்கிலேய அதிகாரிகளின் நெ நிறவெறியையும் மோசமான உணவு வழங்கப்பட்டமையும் பிற பிற தரகுறைவான செயல்பாடுகளையும் மாலுமிகள் கண்டனம் செய்தனர் தத்தின் கைது நடவடிக்கை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி பதினெட்டில் வெடித்து கிளம்பியது கழகத்திற்கு உந்து விசையாக அமைந்தது அதன் மறுநாள் கோட்டையை கோட்டை கொத்தளத்தில் பணியாற்றியிருந்த மாலிமிகள் அதிக வணிகத்தில் கழகத்தில் இருந்ததோடு பம்பாய் நகர பம்பாய் நகர வாகனங்களில் வளம் வந்திருந்த வந் வந்திருந்தோர காங்கிரஸ் கொடியை ஏந்தி அசைக்கவும் பிரிட்டிஷ் வி விரோத கூச்சல்களை எழுப்பி ஆ ஆராவரிக்கவும் செய்தனர் ராயல் இந்திய கப் கடற்படையின் கழகம் விரைவில் பம்பாய் ஜவுளித்துறை ஜவுளி தொழிற்சாலை ஊழியர்களும் ஆதரவு போராட்டத்தில் இறங்கினர் 
பம்பாய் மற்றும் கல்கத்தாவின் தொழிற்சங்கங்கள் போராட்டத்தில் இறங்கியதில் இரு நகரங்களும் போர் முனைகள் போர் முனைகள் போல் காட்சியளித்தன நகரம் முழுவதும் தடுப்பாரங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு முழுவீச்சில் பாதுகாப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் ஆங்காங்கே குறுகிய நேர சண்டைகள் நடந்தன நாள்தோறும் வியாபார கடைகளை அடைத்து அடைத்து சென்றதிலும் பொதுவான வர்க்க வர்க்கம் பெரிதும் தடைப்பட்டது இருப்பு பாதைகளில் மக்கள் வந்து கூட்டமாக அமர்ந்த அமர்ந்ததில் இரு நகரங்களிலும் ராயல் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது பம்பாயின் கழக செய்தி கராச்சியை அடைந்ததும் பிப்ரவரி பத்தொன்பதில் அச்சிஎம்ஐஎஸ் இந்துஸ்தான் கப்பலின் மாலிமிகளும் கராச்சியில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த பிறரும் மின்னல் வேகத்தில் போராட்டத்தில் துவங்கினார் போராட்ட அலை கடற்படை முழுவதும் பரவியதால் எழுவத்தி எட்டு கப்பல்களிலும் இருபது கரை சார்ந்த ப பணியிடங்களிலும் இருந்த இருபதாயிரம் மாலிமிகளும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பிப்ரவரி பதினெட்டுக்கு பின் போராட்டத்தில் இறங்கினார் மாலுமிகளின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக பம்பாய் பூனா கல்கத்தா ஜெய்சூர் ஜெய்சூர் அம்பா அம்பாலா நகரங்களில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ராயல் இந்திய விமானப்படை ஊழியர்களும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் இறங்கினர் ஜபல்பூர் நிலை கொண்டிருந்த இந்திய இராணுவ சிப்பாய் சிப்பாய்கள் போராடலாயினர் போராட்டத்தில் ஈடு ஈடுபட்ட மாலிமிகள் பல்வேறு துறைமுகங்களிலும் கப்பலின் முகட்டியில் காங்கிரஸ் கம்யூனிஸ்டு மற்றும் முஸ்லீம் லீக் கட்சிகளின் கொடிகளை ஒருங்கே கட்டியிருந்தனர் இவ்வனைத்தும் காலனி அரசு கடும் அடக்குமுறைய அடக்குமுறையை வெளிப்படுத்தியே எதிர்கொண்டது உண்மையில் இக்கழகம் தலைவ தலைவன் இல்லாதது ஒன்றாகும் என்பதோடு மாலிமேல் குறிப்பாக எந்த திசைகளும் நகரவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் பம்பாய் கல்கத்தா மதராஸ் நகரங்களின் தொழிற்சங்க போராட்டங்கள் மாலுமிகளுக்காக ஆதரவு ஆதரவாக வெளி வெளிப்பட்ட காலனி ஆட்சிக்கு எதிரான உணர்வு குவியலாக தெரிந்து தெரிந்தாலும் அவை நீண்ட காலம் நீடிக்க முடியாதால் இறுதியில் மாலுமிகள் சரணடைய வேண்டியதாயிற்று அப்போது பம்பாய் நகரில் இருந்த சர்தர் வல்லவே பாட்டல் கழகத்தை முடிவிற்கு கொண்டு வர முயற்சி மேற்கொண்டார் எவற்றாயினும் ராயல் இந்திய கப்பற்படை மாலுமிகளின் போராட்டம் இந்திய தேசிய இயக்க போராட்டில் ஒரு உன்னதமான பக்கம் என்பதோடு ஒரு நீண்ட விடுதலை போராட்டத்தின் கடைசி அத்தியாதியம் அத்தியாதியமாக திகழ்கிறது ஏழு புள்ளி அஞ்சு ராஜாஜியின் முன்மொழியும் வேல்ஸ் திட்டமும் தனி நாடு கோரிக்கை இவ்வளர்ச்சிகளுக்கிடையே மதவாத எழுப்பிய சவால்களும் முஸ்லீம் லீக்கின் தனி நாடு கோரிக்கைகளும் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருந்தன முஸ்லீம் லீக் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் நிறைவேற்றிய லாகூர் தீர்மானத்தின்படி இந்தியாவில் இஸ்லாமியர்களின் சிறுபான்மையினர் என்ற நிலையிலிருந்து அவர்கள் அவர்கள் ஒரு தனி நாடு என்ற நம்பிக்கை மாறி போயிருந்தனர் அதே சமயத்தில் ஒரே பிரதிநிதியாக முகமது அலி ஜின்னா தன்னை மட்டுமே நிலைநிறுத்தி கொண்டார் பாருங்கள் மார்ச் இருபத்தி மூணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் பின்வருமாறு கூறியது பூகோள ரீதியில் தொடர்ச்சியாக அமைய பெற்ற பகுதிகள் பிரிக்கப்பட்டும் தேவைக்கேற்ப இந்தியாவில் வடமேற்கில் கிழக்கு பகுதியிலும் எண்ணிக்கை அளவில் இஸ்லாமிய இஸ்லாமிய பெருமையா பெரும்பான்மை இருந் இருப்பது போன்ற பகுதிகளை உள்ளடக்கிய இவை யாவையற்றி இணைத்து தன்னாட்சியும் இறையாண்மையும் கொண்டவைகளாக மாறி அதிலிருந்து ஒரு தனி நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் அதாவது மூலம் எதுனா சுமித் சர்க்கார் சர்க்கார் அதாவது மார்டன் இந்தியா அப்படிங்கிறதுல ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் ஆங்கிலத்தில் எதனா ஒரு புத்தகத்தில் பியர்சா பியர்சன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பக்கம் முந்நூற்றி இருபத்தி நாலுலேருந்து இந்த இதை எடுத்திருக்காங்க ராஜாஜியின் திட்டம் சிஆர் ஃபார்முலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலில் ஏப்ரலில் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பலரும் சிறையில் இருந்த நிலையில் சுமூகமான இசைவை எட்டும் பொருட்டு ராஜாஜி ஒரு முன்மொழி தீர்மானத்தை வழங்கினார் அதன் அம்சங்கள் போருக்கு பின் ஒரு ஆணையத்தின் மூலம் இஸ்லாமியர்கள் முழு முழு பெரும்பான்மையில் வாழும் தொடர் மாவட்டங்களை பிரித்தெடுத்து அங்கே வயது தகுதி அடைந்தோரை கொண்டு வாக்கெடுப்பு நடத்தி பாகிஸ்தான் உருவாக்கம் பற்றி முடிவெடுத்தல் ஒரு வேலையை ஓட்டெடுப்பின் முடிவில் பிரிவினை உறுதி செய்யப்பட்டால் அதிக பணி அதிக முக்கிய பணிகளான பாதுகாப்பு தொலைத்தொடர் போன்றவற்றில் பொதுவில் செயல்படுத்த செயல்படுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தல் வேண்டும் எல்லையில் அமைய பெற்ற மாவட்டங்களுக்கு இரு இறையாண்மை கொண்ட நாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் சேர்ந்து கொள்ள வாய்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் இத்திட்டம் யாவும் முழு அதி முழுமையான அதிகார மாற்றம் ஏற்பட்ட பின் செயல்முறைக்கு கொண்டு வரப்படுதல் வேண்டும் அது காந்தியடிகள் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்ட பின் ராஜா ராஜாஜி திட்டத்தை அடிப்படையாக கொண்டு ஜி ஜின்னாவோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்த முன்வந்தார் ஆனால் அந்த பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முடிவும் எட்டப்படவில்லை அடுத்து வேல்ஸ் திட்டம் வேல்ஸ் பிரபு ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்த சிம்லா மாநாட்டை கூட்டினார் ஜவஹர்லால் நேரு சர்தார் வலைவே பட்டேல் அம் அச்சமயம் காங்கிரஸ் இயக்கத்தின் தலைவராக பகவி பகவி வைத்த மௌலாலா அப்துல் கலாம் ஆசாத் போன்றவர்கள் மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக சிறையிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டனர் சிம்லா மாநாட்டில் முகேந்திரம் அமை அமைக்கும் பொருட்டு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தில் லண்டன் சென்ற வேல்ஸ் பிரபு சர்ச்சிலிடம்
அனைத்து கட்சி பின்புலத்திலிருந்தும் தலைவர்களை தெரிந்து அதிகம் குறிப்பாக காங்கிரஸ் மற்றும் முஸ்லீம் லீக்கின் தலைவர்களை அவர்கள் அவர்கள் முன்பாக அரச பிரதிநிதி அரச பிரதிநிதி வைத்த முன்மொழிவின்படி அரச பிரதிநிதி முப்படைகளின் தளபதி அதாவது கமாண்டர் ஆஃப் இன் சீஃப் இந்தியாவின் ஜாதி ஜாதி இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் போன்றோருக்கு சம அளவில் பிரதிநிதித்துவம் பட்டியல் இனங்கள் ஒன்று தனி தனி பிரதிநிதித்துவத்தை வழங்கப்பட்டு புதிய அரசியல் சாசனம் பற்றி உரையாடல் துவங்க திட்டமிட்டது இவ் இம்முன்மொழிவை யாருக்கும் திருப்தியாக இல்லை தீர்மானம் என்பதை எட்டாமலே ஜூன் இருபத்தைந்து முதல் ஜூலை பதினாலு வரை நடந்த சிம்லா மாநாடு முடிவடைந்தது குறிப்பாக சிம்லா மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு முடிவாக அரச பிரதிநிதிகள் குழுவிற் குழுவிற்கு உறுப்பினர்களை அனுப்புவதில் இந்திய தேசிய காங்கிரஸுக்கும் முஸ்லீம்களுக்கும் இருந்த உரிமை பற்றி பிரச்சனையை முன்வைத்து பேச்சுவார்த்தை முறிவடைந்தது முஸ்லீம்களும் தனக்கு மட்டுமே இஸ்லாமிய பிரதிநிதிகளை நியமிக்க உரிமை உள்ளது என்று வாதிட்டதோடு காங்கிரஸ் உயர் வகுப்பு இந்துக்கள் மட்டுமே நியமிக்க முடியும் என்றும் அது ஒரு முஸ்லீமையே ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தையரோ நியமிக்கக்கூடாது என்றும் வலி வலி வலியுறுத்தியது இது மக்களின் மேலும் இனவாரியாக பிரிக்கும் முயற்சி என்றும் அனைத்து இந்திய மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்த காங்கிரசிற்கு இருந்த தகுதியை குறை குறைத்து மதிப்பிடுவதாகவும் கருதப்படுகிறது முஸ்லீம் லீக்கின் பங்களிப்பால் ஒரு குழு முழுமை பெறாது பெறாது என்று வேல்ஸ் பிரபு கருதியால் அவர் சிம்லா பேச்சுவார்த்தையை கைவிட்டார் முஸ்லீம்களின் அடையாள தேசிய அடையாளமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதின் லாகூர் தீர்மானத்துக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்தின் சிம்லா மாநாட்டிற்கு பின்னர் முழுமையாக முழு பொறுப்பு முழு பொறு முழுமை பெற்று அதன் ஒரு ஒரு நாயகராக ஜின்னா உறுதி நிலை பெற்றார் உறுதியாக நிலை பெற்றார் டெல்லியில் ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்த முஸ்லீம் லீக்கின் சட்டசபை உறுப்பினர் மாநாட்டில் பாகிஸ்தான் ஒரு இறையாண்மை கொண்ட தனி நாடு என வர்ணிக்கப்பட்டது முதன்முறையாக அது பூகோள 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 வரையறையையும் வெளிப்படுத்திய முஸ்லீம் லீக் வடகிழக்கில் வங்காளத்தையும் அஸ்ஸாமியம் போன்ற வடகிழக்கிய வடமேற்கில் பஞ்சாப் வடமேற்கு எல்லையில் மாகாணம் சிந்து பலுச்சிஸ்தான் ஆகிய முஸ்லீம் மக்கள் தொகை அதிகம் கொண்ட பகுதிகளை சுட்டிக்காட்டியது இதை நிராகரித்த காங்கிரஸ் தலைவரான மௌலானா அப்துல் கலாம் ஆசாத் அவ அவர் சார்ந்த இயக்கம் முழு முழு விடுதலை பெற்ற ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவையே ஆதரிக்கும் என்றார் இவை இவையாவும் ஜூன் முதல் ஜூலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஐந்து வரையான காலத்தில் நடந்த சிம்லா மாநாட்டையொட்டி நடந்தேறிய நடந்தேறி கொண்டிருந்த வேலையில் சர்ச்சில் பதவி இழந்தா இழந்தது அவர் பொறுப்பில் தொழிலாளர் கட்சியை சேர்ந்த கிமில்டன் அட்லி பதவிக்கு வந்தார் காலம் கணிசமாக மாறி போயிருந்தது பிரிட்டிஷ் பிரதமர் ஹட்லி விடுதலை உறுதி செய்வதோடு அதற்கான நடைமுறைகளை மட்டுமே எஞ்சியிருப்பாய் எஞ்சியிருப்பதாய் அறிவித்தார் ஏழு புள்ளி ஆறு மௌன் பட்டம் திட்டம் அர அமைச்சரவை தூதுக்குழு இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் பெருமாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருந்த சூழலில் அமைச்சரவை தூதுக்குழு உருவாக்கப்பட்டது இந்திய நாட்டிற்கென நியமிக்கப்பட்டிருந்த அரசு செயலாளரான சர் 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 ஸ்டான்ஸ்போர்ட் கிரிப்ஸ் ஏ வி அலெக்சாண்டர் பெதி கிளாரன்ஸ் ஆகியோர் உறுப்பினர்கள் கொண்ட அந்த தூதுக்குழு மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் இந்தியா வந்தடைந்தது வந்தடைந்து முழு அதிகார மட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக தேவையான அரசை உருவாக்க முடிந்தது இத் இத்தூதுக்குழு மாகாணங்களிலும் சுதேச அரசாட்சிக்கு உட்பட்ட பிரதேசங்களிலும் தேர்தல் நடத்தி அதன் மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை கொண்ட இந்தியா சுதந்திர இந்தியாவில் அரசியல் சாஸ்திரத்தினை உருவாக்கலாம் என்று முன்மொழிந்தது இவ்வேளையில் இந்திய பிரிவினை பற்றி சிந்தனை எதுவும் முக்கியத்துவம் பெறவில்லை எனினும் அதற்கு மாற்றாக வடகிழக்கு மற்றும் வடமேற்கு மாகாணங்களில் முஸ்லீம் லீக்கின் செல்வாக்கை நிறுவும் வகையில் கூட்டாட்சியின் போன்றதொரு அமைப்பை அமைப்பையும் இந்தியாவில் பிற பகுதிகளை காங்கிரஸை நிர்வகிக்குமாறு யோசனை முன்வைக்கப்பட்டது இதற்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூன் ஆறில் ஜின்னா ஒப்புதல் அளித்தார் இதற்கிடையில் காங்கிரசும் அமைச்சரவை தூதுக்குழுவின் நோக் நோக்கத்தில் சட்டசபையை உருவாக்க இருந்த இருந்த தீவிரவாதத்தை புரிந்து கொண்டது இது குறித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூன் ஜூலை ஜூலை ஏழில் கூடிய அனைத்து இந்திய காங்கிரஸ் குழுவில் பேசிய நேரு இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் அந்த முன்மொழிவை ஏற்றுக்கொள்வதாக தெரியப்படுத்தியது ஆனால் இதையடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை இருபத்தி ஒன்போதில் பேசிய ஜின்னா முஸ்லீம் லீக் அம்முன்மொழிவை நிராகரிப்பதாக அறிவித்தது பட் நேரு மற்றும் ஜின்னா நீண்ட கா நீண்ட 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 கலந்தாலோசனைக்கு பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூன் பதினைஞ்சில் அரச பிரதிநிதி இடைக்கால அரசை நடத்த பதினாறு பேர்களுக்கு அழைப்பு விடுத்தார் அவ்வாறு அழைப்பு அழைக்கப்பட்டவர்கள் காங்கிரஸ் சார்பாக ஜவஹர்லால் நேரு வல்லபாய் பாட்டல் ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜாஜி மற்றும் ஹரிகிருஷ்ணா மகா மகாத் ஆகியோரும் முஸ்லீம் லீக் சார்பாக முகமது அலி ஜினா லேகத் அலி கான் முகமது இஸ்மாயில் கான் குவாஜா நிர் குவாஜா சர் நிஜாமுதீன் மற்றும் அப்துல் ரபு அப்துல் ரப் நிசதர் ஆகியோரும் சீக்கியர்கள் சார்பாக சர்தர் பல்தேவ் சிங்க
ஜகஜீவன் ராமும் இந்திய கிறிஸ்தவர்களின் சார்பாக ஜான் மாத்தும் ஜான் மாத்தும் ஆவன ஆவார் இடைக்கால குழுவில் பங்கெடுக்க தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஐந்து இடங்களில் ஒன்று ஒன்றினக்கும் ஜாகிர் ஹுசேன் பெயரை காங்கிரஸ் முன்மொழிந்தது இதற்கிடையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை இருபத்தி ஒன்பதில் முஸ்லீம் லீக் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு தாங்கள் சட்டசபையில் பங்கேற்கப் போவதில்லை என்று அறிவித்தது இதற்கு ஆங்கிலேய நிர்வாகம் கடுமையான எதி எதிர்வினையை பற்றியது எதி எதிர்வினையாற்றியது அரச பிரதிநிதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பனிரெண்டு அன்று தான் காங்கிரஸ் தலைவர் நேருவை அழைத்து இடைக்கால அரசை உருவாக்க போவதாக தெரிவித்தார் நேருவோடு கலந்தாலோசித்த பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஐந்தில் தேசிய இடைக்கால அரசின் பனிரெண்டு உறுப்பினர்கள் பெயர்களும் அறிவிக்கப்பட்டது அவர்கள் நேரு உட்பட வல்லபாய் பாட்டேல் ராஜேந்திர பிரசாத் அசாஃப் அலி ராஜாஜி சரத் சந்திரபோஸ் ஜான் மத் ம மத்தியாதாத் சர்தர் பல்தேவ் சிங் சார் சிதப் அகமது கான் அதாவது ஜெகஜீவன் ராமன் சயத் அலி ஸ்கீர்கான் மற்றும் கோ குவார்ஜி ஹரிமு ஹரி முஜீஸ் பாபா ஆகியோர் ஆவார் மேலும் இரு இஸ்லாமியர்களின் பெயர்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என என்று கூறப்பட்டது ஐந்து இந்துக்கள் மூன்று முஸ்லீம்கள் பட்டியல் இனம் கிறிஸ்துவ இந்திய கிறிஸ்துவர்கள் சீக்கியர்கள் பாஸ் பார்சியர்கள் போன்றவர்கள் இருந்து தலா ஒரு நபர் என்ற அடிப்படையில் பட்டியல் அமைக்கப்பட்டது பின்னர் ஹரி கிருஷ்ணா மதா மதாபின் இடத்தில் சார் சந்திர போஸ் நியமிக்கப்பட்டார் அதே போலவே பார்சியர் இனத்தின் என்பி இன்ஜினியரி இடத்தில் குவார்ஜி ஹரி முஜ முஜித் பாபா நியமிக்கப்பட்டார் முஸ்லீம் லீக் ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் காங்கிரஸ் தனது உரிமை உறுப்பினர்கள் நியமித்தது அவர்கள் ஆசாஃப் அலி சபத் அகமது கான் மற்றும் ஜயத் அலி ஸ்கார் ஆகியோர் அடுத்து நேரடி நடவடிக்கை நாள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வன்முறை காட்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்க முஸ்லீம் லீக் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆகஸ்ட் பதினாறில் நேரடி நடவடிக்கை செயலில் இறங்கி இஸ்லாமியர்களுக்கு அறைக்கோள் எடுத்தது கல்கத்தாவிலும் டெல்லி உள்பட பிற பகுதிகளிலும் இரத்த ஆறு ஓடியது ஒரு சில சிசடர்களை அழைத்து கொண்டு காந்தியர்கள் கல்கத்தை வந்தடைந்து அங்கே போலி காத்த என்ற மிகவும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை புறக்கணிக்கப்பட்டு ஒரு வீட்டில் தங்க முடிவு செய்தார் டெல்லியில் வீடுகளை இழந்த இஸ்லாமியர்களை தற்காலிக முகாம்களில் அதை போரணா கிலா என்ற பழைய கோட்டை போன்ற இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டார் தங்க வைக்கப்பட்டனர் டெல்லியை காந்தியர்கள் வந்தடைந்த பின் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் ஒன்பதில் அவர் இஸ்லாமியர்களும் இந்தியர்களே அதனால் அவர்களை பாதுகாப்பு அவர்களது அவர்களை பாதுகாப்பது இந்திய அரசின் இந்திய அரசின் பொறுப்பே ஆகும் நேரு அச்சாமி விடைகால அரசிற்கு தலைமையேற்றிருந்தார் என்ற என்று வலியுறுத்திய பின்னே டெல்லி அதிகார மட்டம் அவர்கள் அவர்களுக்கு உணவுப் பொருட்களை வழங்கி கழிவறை வசதி ஏற்படுத்தி கொடுத்தது உண்மையில் பின்புலத்தில் தான் காங்கிரஸ் இடைக்கால அரசு உருவாக்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டது நேருவும் மற்ற பதினோரு நபர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு செப்டம்பர் ரெண்டில் பதிவேற்றனர் அதன் பின் ஒரு இனக்கலவரம் வெடித்து வெடித்து கிளம்பிய போது அது பாம்பாயும் அகமதாபாத்தையும் கடுமையாக தாக்கியதை வே வேல்ஸ் பிரபு மற்றும் ஒரு சுற்று சுற்று பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி நேருவின் ஆலோசனையை பெற்று மீண்டும் முஸ்லீம் லீக்கு இடைக்கால அரசில் பங்கெடுக்க அழைப்பு விடுத்தார் முஸ்லீம் லீக் அவரது அழைப்பை ஏற்றாலும் ஜின்னா அமைச்சரவையில் பங்கெடுக்க பங்கெடுக்க மறுத்த மறுத்துவிட்டார் இடைக்கால அமைச்சரவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு அக்டோபர் இருபத்தி ஆறில் மறுசீரமைக்கப்பட்டது முஸ்லீம் லீக் சார்பில் பங்கேற்ற லியாத் அலிகான் ஹை ஹை சுந்தர் சுந்தரிகர் ஏ ஆர் நிசாதர் கஸ்லின்பார் அலிகா கான் மற்றும் ஜெகேந்திர நாத் மண்டால் ஆகியோர் ஆவர் ஆனால் காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் இடையிலான பகைமை குற பகைமை பகை குறையாமல் அது இடைக்கால அமைச்சரவை அமைச்சரவை குழுவின் செயல்பாடுகளில் அது உண்மையில் செயல்பாடு அற்ற நிலையை எதிரொலித்தது லீக் அரசியல் சாசன சபையை உருவாக்க ஒத்துழைக்க பிடிவாதமாக மறுத்து விட மறுத்து வந்தது மற்றொரு புறம் நாடு கடுமையான இனக்கலவத்தில் சிக்கிய பெரும் வேதனையை ஏற்படுத்தி கொண்டிருந்தது கிழக்கு வங்காளத்தின் நவாகலிப் இனக்கலவரத்தால் சோறையாடப்பட்டிருந்தது இடைக்கால அரசில் பங்கு பெற்ற லீக்கின் உறுப்பினர்கள் முறையான கூட்டம் தொ துவங்குவதற்கு முன் நேரு அரச பிரதிநிதி முன்னிலையை நடத்தி அலுவலக குறிப்பு குறிப்பிடாத கலந்தாலோசனைகளை கூட்டங்களை புறக்கணித்தனர் இடைக்கால அரசின் செயல்பாடுகளை உள்ளிருந்து கெடுக்கும் நோக்கம் கொண்ட கொண்டது போன்ற முஸ்லீம் லீக் செயல்பாடுகள் அமைந்தனர் காங்கிரஸ் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் நடந்த தேர்தலில் ரெண்டு இரநூத்தி பத்திற்கு நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது இடங்களை பெற்று பெரும் வெற்றியாக குவித்தது குவித்தது போன்றே முஸ்லீம் லீக்கின் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் நான்கு வெற்றிகள் பெற்றது அதன் அணியில் எழுபத்தி ஆறு இடங்கள் இருந்தன இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மொத்த இடங்களில் ஒன்று நீங்களாக எழுபத்தி ஆறு இடங்களை அது பெற்றிருந்தது எனினும் சட்டசபையில் பங்கெடுப்பதை புறக்கணிக்க அது முடிவு செய்தது 
ஆகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு டிசம்பர் ஒன்பதில் கூடிய முதல் சட்டசபையில் இரநூத்தி ஏழு உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கலந்து கொண்டனர் பாருங்கள் நவாகலியில் நவாகலியில் காந்தியடிகள் அடுத்தது இதற்கிடையில் காங்கிரசும் முஸ்லீம் லீக்கும் முற்றி முற்றி கொண்டே போன பிணக்க பிணக்கின் விளைவாக இடைக்கால அரசு சுமூகமாக நடத்த முடியாமல் தவிர்த்தது வேற்றுமைகளை களையும் பொருட்டு அரசை பிரதிநிதியின் தலைமையில் நடத்தப்படும் அலுவலக குறிப்பு குறிப்பு குறிப்புக்குட்படாத கூட்டங்களை தொடக்கத்திலிருந்து நடத்த முடியவில்லை இவை இவை ஆய்வற்றும் உற்சவமாக மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது லியா லியாத் அலிகான் தாக்கல் செய்த நிதிநிலை அறிக்கையை அமைந்தது தொழிற்சாலைகளின் மீது தொழிலாளர்கள் மீதும் அடுக்கடுக்கான பல வரி சுமை வரி சுமத்திய நிதியமைச்சர் ஒரு ஆணை மூலம் நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பது பெரும் வர்த்தக அமைப்புகளின் செயல்பாடுகளை அவைகளின் மீது இருந்த வரி ஏற்ப வரி ஏற்ப குற்றச்சாட்டுகளையும் விசாரிக்க நிர்பதித்தார் கான் அவ அவரது அறிக்கையில் சோசியலிச நிதி நிதிநிலை அறிக்கை என்று வர்ணித்தார் இவரின் இந்த நடவடிக்கை காங்கிரஸ் ஆதரித்த பெரும் வர்த்த வர்த்தகர்களை நேரடியாக குறிவைப்பதாக இருந்தது அவரது நோக்கம் தெளிவானது இந்திய பிரிவினையை ஏற்படுத்த தளம் அமைக்கும் விதமாக காங்கிரசும் லீக்கும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டின் மூலம் தேசம் விடுதலை பெற முடியாது என்பதை உணர வைப்பதே ஆகும் அது அதுவாகும் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் அட்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி இருபதில் பாராளுமன்றத்தில் வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி இந்தியாவின் அடுத்த கட்ட நகருக்கு வழி ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரிட்டிஷார் ஜூன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வாக்கில் அந்நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதில் தீர்மானமானது இருப்பதாக உறுதி செய்யப்பட்டது வேல்ஸ் பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மார்ச் இருபத்தி ரெண்டில் அரச பிரதிநாத பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அப்பதவிக்கு மவுண்ட் பிரபு நியமிக்கப்பட்டார் மவுண்ட் பேட்டன் திட்டம் மவுண்ட் பேட்டன் இந்திய பிரிவினை ஏற்படுத்த ஒரு தெளிவான திட்டம் கொண்டிருந்தார் அதன்படி பஞ்சாப் மேற்கு மேற்கு கிழக்காக பிரிப்பதும் அது மேற்கு பகுதி பாகிஸ்தானுக்கும் வழங்கப்படும் அது போன்ற வங்காளத்தை பிரித்து அதன் அதன் மேற்கு மேற்கு பகுதியை இந்தியா வைத்து கொள்ளவும் கிழக்கு பகுதியை பாகிஸ்தான் அங்கமாக மாற்றவும் அம்சங்கள் இருந்தன காங்கிரசின் செயற்குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு மே ஒன்றில் இந்தியா பிரிவினை திட்டத்திற்கு உடன்படுவதாக மவுண்ட் பேட்டனிடம் தெரிவித்தார் இதையடுத்து லண்டன் சென்ற திரும்பிய அரச பிரதிநிதி அரச பிரதிநிதி இந்தியா பிரிவினைக்காக வரையறையை வெளியிட்டதோடு பிரிட்டிஷார் குறித்த தேதிக்கு முன்பாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆகஸ்ட் பதினேழில் இந்தியாவை விட்டு மொத்தத்தில் விலக விரும்புவதாக தெரிவித்தார் அவர் அறிவித்த அன்றிலிருந்து பதினோரு வாரங்களே இந்திய விடுதலைக்கு எஞ்சிருந்தது அனைத்து இந்திய காங்கிரஸ் குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஜூன் பதினைந்து கூடிய போது கோவிந்த் பல்லா பந்த் இந்திய பிரிவினைக்கான தீர்மானத்தை முன்னெடுக்க அது நிறைவேற்றப்பட்டது நேரு பட்டேல் போன்றவர்களின் அதிகார மட்ட வலி வலியுறுத்தும் திறனும் காந்தியடிகளின் தார்மீக சக்தியுமே அனைத்து இந்திய காங்கிரஸ் குழுவில் அத்தீர்மானம் வெற்றி பெற காரணிகளாக அமைந்தன பல பல கொந்தளிப்புகளான வரு பல பல கொந்தளிப்பு நாள் சம்பவங்கள் மார்ச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து வரையிலான காலத்தில் நடந்தது ஒன்று அமைச்சரவையில் தூதுகள் நியமிக்கப்படாமை ரெண்டாவது இடைக்கால அரசின் உருவாக்கம் மூன்றாவது சட்டமன்றத்தின் தேற்றம் நான் காங்கிரசுக்கும் முஸ்லீம் லீக்கும் இடையிலே ஏற்பட்ட பிளவு நாட்டின் பிரிவினைக்கும் இறுதியாக விடுதலைக்கும் ஹிட்டு சென்றமையை சென்றமை போன்றவை மிகுந்த முக்கியத்துவம் பெறுகிறது அடுத்தது பாடத்துறம் இந்தியா விடுதலை போராட்டத்தில் இறுதி கட்டம் நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் போருக்கு எதிரான தனிநபர் சத்தியகிரகத்தோடு துவங்கியது இதில் அமைதியான சூழல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் பிரிட்டிஷ் பேரரசை கடுமையாக தாக்குதலுக்கு உட்படுத்தியே வெள்ளனை வெளியேற இயக்கத்தின் முன்பான சில காலம் மட்டுமே ஆகும் கடுமையான அடக்குமுறை கட்டவிழ்த்து விட விடப்பட்டாலும் மக்களின் பெருவாரியான பங்களிப்பு குன்றி போகாமல் இருந்தமைக்கு இந்திய தேசிய இராணுவ விசாரணையும் ராயல் இந்திய கடற்படை கழகமும் சான்றாக அமைந்துள்ளது ஏழு ஆண்டுகள் நீண்ட இப்போராட்டத்தின் காலத்தின் கருப்பு பக்கங்கள் என்ப என்பத என்பன முஸ்லீம் லீக்கின் லாகூர் மாநாட்டில் முஸ்லீம்களுக்கு தனிநாடு தனிநாடு என்ற மேலோட்டமாக தோன்றி பின் வலு வலிமையடைந்த பாகிஸ்தான் கோரிக்கையான இக்கோரிக்கையின் மூலமாக பிரிவினையோடு இணைந்த ஒரு விடுதலையையும் இணை இனக்கலவரத்தில் கணக்கிலாதோர் படுகொலை செய்யப்பட்டதும் நடந்தது மதச்சார்பின்மை என்ற சிந்தனைக்கு எழுந்த சவால்களோடு இந்தியா சுதந்திரம் பிறந்தது இப்போ இந் சுதந்திரக்கான சுற்றம் கொடுக்கப்பட்ட ஆண்டிலிருந்து நடைபெற்ற நிகழ்வு பாருங்கள் இதெல்லாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இதெல்லாம் பாருங்கள் அடுத்தது இந்தியா பெ பிரிவின் இந்தியா பிரிவினுக்கு பிரிவினுக்கு பின் இந்தியா பிரிவினருக்கு பின் இந்தியா பாருங்கள் பாகிஸ்தான் ஜம்மு காஷ்மீர் தனியாக இருக்குது அதில் வந்து நேபாளம் பூட்டான் பாகிஸ்தான் கிழக்கு வங்காளம் கல்கத்தா கிழமை மேற்கு வங்காளம் இருக்குது பாருங்கள் பர்மா இங்கே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனாகாத
அடுத்தது டெர்மானிய அந்தஸ்துனா டொமானியன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அச்சு நாடுகள்னா ஆக்சஸ் பவர்ன்னு சொல்லுவாங்க போர் கைதிகள்னா ப்ரொவென்ஷனர் ஆஃப் வார்ன்னு சொல்லுவாங்க பிரிவினா பா பார்ட்டினு பார்ட்டி பார்ட்டிஷியன் சொல்லுவாங்க பிரிவினா பார்ட்டிஷியன் 